நான் வந்து சிக்னல் ஸ்டாஃபு திலீப் அண்ணா வந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சிக்னல் டெக்னீஷியனோட ஜாப் ப்ரொஃபைல் அண்ட் அதில் இருக்கிற ஒரு டவுட்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதனால் நான் வந்து ஆல்ரெடி ஃபோர் இயர்ஸாக சிக்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ என்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் கிரேடு த்ரீ எஸ்என்டின்னு எடுக்கிறாங்க இந்த அளவு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஸோ எஸ்என்டின் எடு எஸ்என்டின் கம்பெனியாக எடுக்கிறாங்க பட் கிரேட் ஒன் வந்து சிக்னல்னே மென்ஷன் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ கிரேடு த்ரீ எஸ்என்டின்னு எடுத்தாங்கன்னா மேபி நீங்கள் வந்து சிக்னலில் இருக்கலாம் இல்லை டெலிகம்யூனிகேஷனில் இருக்கலாம் அது வந்து ஆஃப்டர் ட்ரைனிங் எப்படி வேணால் எந்த பிரான்ச்சில் வேணால் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் கிரேட் ஒன் வந்து சிக்னல் மென்ஷன் பண்ணி எடுக்கிறனால கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து சிக்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி எதுவும் இருக்காது ஸோ கிரேட் ஒன் வந்து கன்ஃபார்ம் சிக்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டு கிரேட் த்ரீ வந்து நீங்கள் சிக்னலில் இருக்கலாம் டெலியில் இருக்கலாம் டெலி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாஃப் மேபி டெலியில் டெலிகம்யூனிகேஷனில் இருக்கலாம் அந்த எஸ்என்டின்றது சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரேட் த்ரீ பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கும் கிரேட் ஒன்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸும் சொல்லிடுறேன் கிரேட் த்ரீ வந்து லெவல் டூ போஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் நேச்சர் சேல்ரி ப்ரொமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன் என்ன படிக்கணுன்றது அதுவும் என்னால் முடிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒர்க் நேச்சர் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்னை போட்டிருந்தீங்கன்னா சென்னை சேலம் திருச்சி மூணு டிவிஷன் மதுரை போட்டு திருவண்டரம் போட்டிருந்தீங்கன்னா மதுரை பாலக்காடு திருவண்டரம் இந்த மூணு டிவிஷனில் ஏதாவது ஒரு இதில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து ஒன் இயர் அந்த ஒன் இயரில் உங்களுக்கு வந்து அப்ரண்டிஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து வெறும் சேலரி வந்து பேசிக் பே அண்ட் இயர்னஸ் அலவன்ஸ் வரும் மற்ற அலவன்ஸ்லாம் வராது நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்காது நீங்கள் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரைனிங் வந்து ஒன் இயர் நீங்கள் கிரேட் ஒன்னாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மினிமம் கிரேட் த்ரீக்கே வந்து ஒன் இயர் இருக்கிறனால கிரேட் ஒன்னுக்கு கண்டிப்பாக ஒன் இயர் இருக்கும் கிரேட் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்ததில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறாங்க அதில் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் போத்தனூரில் எஸ்என்டி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிற போத்தனூரில் எஸ்என்டி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டு இருக்குது அங்கே வந்து ரெண்டு ஃபேஸாக ட்ரைனிங் நடக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நடக்கும் அந்த டூ மந்த்ஸ் எண்டிலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு பேப்பர் நீங்கள் எக்ஸாம் மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப லைன் ட்ரைனிங் சொல்லிட்டு உங்கள் டிவிஷனுக்கு போயிடலாம் திரும்ப ஒரு பேட்ச் பேட்சாக பார்த்து அனுப்புறதில் கொஞ்ச நாள் கேப் கழிச்சு திரும்ப இன்னொரு டூ மந்த்ஸ் போவீங்க அந்த டூ மந்த்ஸ் எண்டில் ரிமைனிங் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டு உங்களோட எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போத்தனூரில் இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்காது ரெண்டு செட்டாக பேட்ச் பேட்சாக பிரிஞ்சு போகலாம் மூணாவது செட்டு ஃபைனலாக எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி டேஸ் திருச்சியில் ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அங்கே ஒரு ட்ரைனிங் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஜிஆர்எஸ் சொல்லுவாங்க அதுலேயும் அந்த ஒன் மந்த் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் திருச்சியில் நடக்கிற எக்ஸாம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ரெண்டுமே எக்ஸாம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருக்கும் திருச்சியில் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரைனிங்கில் இது தான் ட்ரைனிங் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குது நீங்கள் டெய்லி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் பர்மனண்ட்டாக இருக்கணும் இதே டிபார்ட்மெண்ட்டில் மேலே எக்ஸாம் சரி போகணும்னு நினைக்கிறவங்க ட்ரைனிங் பீரியடாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது தான் அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் கொடுக்குற நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் இதே டிபார்ட்மெண்ட்டில் சர்வே பண்ணணும் மேலே ப்ரொமோஷன் எக்ஸாம் செய்தி வரணும்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு தேவை அதில் நீங்கள் கற்றுக்கிறது தான் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாமில் ஜே ஆகணுமோ இல்லை இன்னும் ஹையர் போஸ்ட் வரணுமோன்றது உங்கள் பேஸ் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயே இருக்கணும் எனக்கு சிக்னல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ஜாப் நேச்சர் பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ஃபீல்டு ஜாப் தான் இது வந்து இதில் வந்து நீங்கள் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபீல்டு ஜாப் தான் சிக்னல் டெலி எப்படி பிரிஞ்சு நீங்கள் கிரேட் ஒன் கிரேடு த்ரீ எப்படி போனாலுமே இது நீங்கள் ட்ராக்கில் நடந்து ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஒரு நூற்றில் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கலாம் ஆஃபீஸில் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு சில டிஃபிகல்ட்டான ஒர்க் வரும் பெரும்பான்மை எல்லா சிக்னல் ஸ்டாஃப் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஒர்க் நேச்சர் பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஒரு சிக்னல் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்
ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் இருந்ததை விட இப்போ இன்னும் நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வருது நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு டென் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் அப்கிரேட் ஆகும் எலக்ட்ரானிக்ஸு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கலாக டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தது ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் ஃபியூர் எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தது இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துடுச்சு மேக்ஸிமம் சென்சார்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்துடுச்சு அடுத்து இது வர வர பழைய சிஸ்டம் போயிட்டே இருக்கும் நியூ சிஸ்டம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நமக்கு அதனால் இன்னும் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் லோட் குறையலாம் பட் கியர்ஸ் கூடலாம் இன்னும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எவ்ரி ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் ஒன் நியூ எக்யூப்மெண்ட் வரும் அந்த நியூ எக்யூப்மெண்ட் கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்ல சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும் ஒர்க் நேச்சர் வந்து ஃபீல்டு ஒர்க் தான் நீங்கள் ட்ராக்கில் வந்து ஒரு நாளைக்கு டூ டு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ஆவரேஜான ஒர்க் நான் சொல்கிறேன் டூ டு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் நடந்து மீட்டர் மீட்டர் ஹேச்சு பாக்ஸஸ் இருக்கும் அதை திறந்து ரீடிங் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஒயர் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் ஸ்கின் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுறது பாயிண்ட் மிஷின் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் மிஷின் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுற மெயின்டென்ஸ் பார் பார்க்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ ஒர்க் நேச்சர்ன்றது ஒரு டூ டு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகலாம் நான் ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் எஃபெக்டிவாக ட்ராக்கில் நடந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆவரேஜ் ஒர்க்கு அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒர்க் நேச்சர் ஜாப் டைமிங் ரூல்ஸ் இட் எல்லாமே வேரி ஆகும் நீங்கள் வந்து சென்னையில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சென்னையிலேயே வந்து யூனிட் அந்த லோக்கல் ட்ரெயின் ஒரு இடத்துல இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை தாண்டி செங்கல்பட்டு கிட்டே தாண்டிட்டிங்கன்னா அங்கே ஒர்க் நேச்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும் திருச்சியில் இருந்தீங்கன்னா திருச்சி மெயின் ஜங்ஷனில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் மதுரை ஜங்ஷனில் இருந்தீங்கன்னா ஜங்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரவுண்ட் த கிளாக் ஜங்ஷனில் ஆளுங்க இருப்பாங்க சென்னையில் வந்து யூனிட் அந்த லோக்கல் ட்ரெயின் ஒரு இடத்துல எல்லா ஸ்டேஷன்லையுமே ரவுண்ட் த கிளாக் ஆளுங்க இருப்பாங்க ரவுண்ட் த கிளாக் மீன்ஸ் மூணு ஷிஃப்ட் மார்னிங் ஒரு ஷிஃப்ட் ஈவினிங் ஒரு ஷிஃப்ட் நைட் ஒரு ஷிஃப்ட் வீக்லி டூ டேஸ் நைட் ஷிஃப்ட் வரலாம் இதே அவுட்டரில் நான் சொன்ன மாதிரி திருச்சி அதான் மேஜர் யார்டு யார்டுனா மெயின் இடத்துலலாம் யார்டு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து ரவுண்ட் த கிளாக் ஷாஃப்டர் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க ரவுண்ட் த கிளாக் மூணு ஷிஃப்ட் ஒரு வீக்லி டூ நைட் டியூட்டி வரும் ரெண்டு ஈவினிங் டியூட்டி வரும் ரெண்டு மார்னிங் டியூட்டி வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கெலாம் ரெடியாக இருக்கணும் மார்னிங் வந்துட்டு நைட்டு ஈவினிங் போகிற மாதிரியும் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப தள்ளி இருக்க ஸ்டேஷனில் இருந்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் வந்துட்டு ஈவினிங் ஃபோர் ஓ ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக் போகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் டியூட்டி அந்த இதில் இருந்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் எயிட் தேர்ட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டி அந்த டே உங்களோட இன்சார்ஜ் வந்து ஜேஇ சிக்னல் இல்லை எஸ்எஸ்சி சிக்னல் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பேட்ச் பேட்சாக பிரிச்சுருப்பாங்க பேட்ச்னா நீங்கள் ஒரு பத்து பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒரு சீனியர் டெக்னீஷியன் கிரேடு த்ரீ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஒரு பேட்ச்னு சொல்லிட்டு மூணு நாலு பேட்சாக பிரித்து அவங்கவுங்க எதை போய் மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்குன்ற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை கேரி அவுட் பண்ணிவிடணும் ஸோ ஆவரேஜாக சொல்கிறது வந்து டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் மேபி அதாவது ஆவரேஜ் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸஸில் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கூட கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஒர்க்னால் எப்படி சொல்கிறது அதான் நான் சொன்னல ரீடிங் எடுக்கிறது அது வந்து நார்மல் ஒர்க்கு ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் இந்த சென்ஸ் எதனா ஒன்று ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும் சிக்னல் வராமல் இருக்கும் அதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணணும் அது எங்கே இதுவாயிருக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஒன் கிலோமீட்டர் தாண்டி அடுத்த பாக்ஸ் இருக்கலாம் ஃபுல்லாக நடந்து தேடி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கில் சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த ஒன் இயர் ட்ரைனிங்கில் கற்றுப்பீங்க ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் நல்லா கற்றுப்பீங்க ஸோ ஒர்க் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ட்ராக்கில் நடந்து தேடுற மாதிரி இருக்கும் நைட் டியூட்டி இருக்குமா ஜென்ரல் டியூட்டி இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்டேஜ் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நைட் டியூட்டி இருக்கும் டூ மந்த்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு நைட் அலாட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து நான் ரவுண்ட் த கிளாக் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சொன்னால் மேஜர் யார்டு சென்னை சிட்டியில் வந்து யூனிட் ஓடுற இடத்துல அங்கே வந்து ரவுண்ட் த கிளாக் ஷிஃப்ட்டு நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் டியூட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து யூனிஃபார்ம்டு இதுதான் இது உங்களுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் இருக்குது ப்ராப்பர் யூனிஃபார்ம் அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃபீஸர் வராங்க அந்த மாதிரி எதுனா யூனிஃபார்ம் கண்டிப்பாக போட்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அலவன்சஸில் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் யூனிஃபார்ம் அலவன்சஸ் வரும் ஜூலை மந்த் சேலரியில் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொமோஷனல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ கிரேட் த்ரீயில் ஜாயின்
சும்மா அவங்களே ஒரு ஃபெயிலியர் மாதிரி உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி உங்களை அட்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களா டூ இயர்ஸில் எந்த அளவுக்கு உங்கள் நாலேஜ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அது வந்து இது பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரொமோஷன் அது ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸாம் மாதிரி வச்சு உங்களை வந்து ப்ரொமோஷன் கிரேடு த்ரீலேருந்து கிரேடு டூக்கு போவீங்க அது வந்து லெவல் ஃபோர் ஸோ அதுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அதில் வந்து ஒரு டூ டூ மினிமம் டூ இயர்ஸ் வந்தீங்கன்னா அடுத்த ப்ரொமோஷன் எலிஜிபிள் ஆனால் டூ இயர்ஸில் வராது ஒரு ஒரு டிவிஷனுக்கும் வேரி ஆகும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபோர் இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸில் எல்லாேருக்கும் வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கிரேடு டூலேருந்து கிரேடு ஒன் கிரேட் ஒன் வந்து லெவல் ஃபைவ் இப்போ டேரக்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக இருக்குல்ல ஸோ அப்போ கிரேடு த்ரீக்கும் கிரேட் ஒனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் வந்து சர்வீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நீங்கள் இப்போ கிரேட் த்ரீயே ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு செவன் சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸில் நீங்கள் கிரேட் ஒன் ஆகிடுவீங்க அது ப்ரொவைடர் இந்த எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆஃபீஸ் செட்டப் எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் ஜேஇ இருக்கலாம் ஒரு ஜேஇ கீழே இல்லை ஒரு எஸ்எஸ்சி கீழே உங்கள் ஆஃபீஸ் உங்கள் ஸ்டேஷனில் வந்து ஒரு எட்டு பேர் இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு சீனியர் டெக்னிஷியன் இந்த கிரேட் ஒன் சொன்னல அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் இல்லை செவன் டு டென் இயர்ஸ் ஒரு ஒரு டிவிஷனுக்கு வேறு ஆகும் இருந்தீங்கன்னா சீனியர் டெக்னிஷியன் ஒரு கிரேட் இருக்குது அது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் டு ஜேஇ கிரேட் தான் ரெண்டுமே லெவல் சிக்ஸ் தான் பட் ஆனால் ஜேஇ வந்து சூப்பர்வைசர் சீனியர் டெக்னிஷியன் வந்து சூப்பர்வைசர் கிடையாது ஸ்டாஃப் தான் நீங்கள் டெக்னிஷியனாக போனாலே வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர்லேயே உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் டியூட்டி கொடுத்து உங்களை பார்க்க சொல்லலாம் நீங்கள் இன்சார்ஜாகவே இருக்கலாம் உங்களுக்கு கீழே ஒரு அஸ்டண்ட்டை கொடுத்து உங்கள் ரெண்டு பேரையே வந்து ஒர்க் பண்ண சொல்லலாம் இதே கிரேட் ஒன்றும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கம்பல்சரி போய் ஜாயின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கீழே ஒரு லோடு கொடுத்து உங்களை மெயின்டென்ஸ் பார்க்க சொல்லிவிடுவாங்க நீங்கள் டேரெக்டாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் அஸ்டண்ட்டாக அஸ்டண்ட் டியூட்டி மாதிரி பார்க்க மாட்டிங்க கிரேட் ஒனில் கண்டிப்பாக அது மாதிரி டெக்கு த்ரீயாக ஜாயின் பண்ணி ஒரு ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டாலுமே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் அஸ்டண்ட் மாதிரி டியூட்டி பார்க்க மாட்டிங்க இன்சார்ஜ் டியூட்டி தான் பார்ப்பீங்க இன்சார்ஜ் டியூட்டி அஸ்டண்ட் டியூட்டி என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அப்போ யார் வந்து பொறுப்பு அவர் தான் இன்சார்ஜ் இவங்க தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் அவங்க தான் ஒர்க் பண்ணுன்ற இல்லை இப்போ ஒரு ஒர்க்கு உங்களுக்கு அஸ்டண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டாக ஒருத்தங்க இருக்கலாம் அவங்களால முடிஞ்ச அளவு தான் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கி பண்ணுவீங்க அது ஒரு ஹியூமனிட்டி பேசஸ் தான் இப்போ ஒரு எங்க அஸ்டண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க பண்ணுவாங்க ஒர்க்கு ஃபிசிக்கல் ஒர்க்லாம் அஸ்டண்ட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் அவங்களால முடியலன்னா நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் அந்த டைமில் உங்கள் ஜெயிட்ட இல்லை இல்லை என் அஸ்டண்ட்டால் பண்ண முடியலன்னு சொல்ல முடியாது நீங்களும் பண்ணணும் உங்களுக்கும் தெரியணும் ப்ரொமோஷனில் நீங்கள் கிரேடு த்ரீலேருந்து த்ரீ இயர்ஸில் கிரேடு டூ அதுலேருந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் கிரேட் ஒன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் டிவிஷனோட வே ஸ்ட்ரென்த்து பொறுத்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கூட ஆகலாம் நீங்கள் அந்த கிரேடு ஒன்லேருந்து கிரேடு சீனியர் டெக்னிஷியன் போகிறதுக்கு இன்கேஸ் இது வந்து நீங்கள் உங்களோட சீனியர் அட்வைஸ் வருது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெக்னிஷியன் த்ரீயே த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அது அந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் கொஞ்சம் வந்து எல்டிசி ஜேஇ வரும் அதாவது த்ரீ டு ஃபைவ் வேக்கன்சி இல்லை டென் வேக்கன்சி உங்கள் உங்கள் இதில் இருக்க வேக்கன்சி பொறுத்து ரொம்ப அதிகமாக வராது சிங்கிள் டிஜிட் தான் மேக்ஸிமம் வரும் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து போக வில்லிங் இருந்தால் ஈஸியாக நீங்கள் கிரேடு டூ இல்லை கிரேடு ஒனில் இருந்தே இருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஜேஇ ஆகிடலாம் நான் சொன்னேன் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிறது அப்புறம் நீங்கள் சைட்டில் கற்றுக்கிறது பொறுத்து இந்த எக்ஸாம் எம்சிக்யூஸ் தான் இருக்கும் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜேஇ ஆகலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இதே இது இல்லாமல் ஜிடிசி வெளில வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரிபிள் இசி படிச்சுருந்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஆர்ஆர்பியில் வந்து ஓப்பன் எக்ஸாமில் என்ன சிலபஸ் இருந்ததோ அந்த சிலபஸ் வரும் எல்டிசியில் எழுதிங்கன்னா நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன கற்றுக்கிட்டிங்களோ ட்ரைனிங் ஷூல் என்ன கற்றுக்கிங்களோ அந்த சிலபஸ் வரும் ஜிடிசி எழுதிங்கன்னா ஓப்பன் எக்ஸாமில் என்ன சிலபஸ் இருக்குதோ அந்த சிலபஸ் வரும் அது எழுதியும் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ஜெய் ஆகலாம் வேறு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா ப்ளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் அந்த ட்ரை ட்ரைனிங் முடிஞ்சதும் நீங்கள் எங்கள் ரெக்வஸ்ட் வைக்கலாம் கன்சிடர் அந்த ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதும் நீங்கள் வந்து உங்கள் டிவிஷன் குள்ளே தான் இருக்கும் டிவிஷன் விட்டு நீங்கள் மாறுறது கஷ்டம் உங
அப்புறம் ஸ்ட்ரேட் டெஸ்ட்டும் ஒன்று இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் பாஸ் பண்ணால் தான் இந்த சிக்னலில் வந்து எஸ்என்டியில் வந்து டெக்னீஷியன் ஆக மாதிரி இந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து ஒரே எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாமில் எடுக்கிற மார்க் நீங்கள் மேலே இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு போஸ்டிங் மாதிரி இருக்குது எங்கேயுமே வந்து லெவல் டூவும் சரி லெவல் டூ கூட பரவாயில்ல லெவல் ஃபைவ் பாருங்கள் அதுவும் வந்து ஒரே எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா டேரக்ட் லெவல் ஃபைவ் எங்கேயுமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் டேரக்ட் லெவல் ஃபைவ் ஒரே ஸ்டேஜ் எக்ஸாமில் இப்போ இருக்கிறதே இல்லை நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட் கிரேட் ஒன் வந்து நியூவாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சிலபஸ் வந்து சிமிலர் டு ஜேக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கா என்னென்னு தெரியல சிலபஸ் பார்த்து சிலபஸ் கவர் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் ஜேஇ சிக்னல் அந்த ஈசி பேப்பர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க சிலபஸ் பார்த்து அதுக்கேற்றபடி படிங்க மார்க் டெஸ்ட் வந்து வெப்சைட்டில் வந்துச்சுன்னா அதில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் சிமிலராக வரலாம்